আজকের ভিডিওতে বিবিএ দ্বিতীয় বর্ষের বিজনেস ম্যাথমেটিক্স বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় দ্য স্টেট লাইন লিনিয়ার ইকুয়েশন এন্ড ইনইকুয়ালিটিস অধ্যায় হতে একটি অঙ্ক সমাধান করা হয়েছে আমাদের ভিডিওতে সমাধানকৃত প্রতিটি অঙ্কই পরীক্ষার জন্য অতিব গুরুত্বপূর্ণ এবং কমন উপযোগী আজকে যে অঙ্কটি সমাধান করেছি প্রথমে তার প্রশ্নটি পড়ে নেব দি সাম অফ দি স্যালারি অফ টু লেকচারার্স ইস টাকা ফিফটিন থাউজেন্ড পার মান্থ দি সাম অফ দ্য স্যালারি অফ টু লেকচারার্স ইস টাকা ফিফটিন থাউজেন্ড পার মান্থ তাহলে দুজন প্রবাসকের মাসিক মোট বেতন হচ্ছে পনেরো হাজার টাকা ইফ দি স্যালারি অফ ওয়ান লেকচারার্স ইস ডিক্রিজ বাই নাইন পার্সেন্ট অ্যান্ড দ্য স্যালারি অফ দি আদার ইস ইনক্রিজ বাই সেভেন্টিন পার্সেন্ট দেন দে আর স্যালারিজ বিকাম ইকুয়াল ইফ দি স্যালারি অফ ওয়ান লেকচারার ইস ডিক্রিজ বাই নাইন পার্সেন্ট যদি একজন প্রবাসকের বেতন নয় পার্সেন্ট হ্রাস পায় অ্যান্ড দি স্যালারি অফ দি আদার ইজ ইনক্রিজ বাই সেভেন্টিন পার্সেন্ট এবং অন্যজনের বেতন যদি সতেরো পার্সেন্ট বাড়ে দেন দে আর স্যালারিজ বিকাম ইকুয়াল তখন দুইজনের বেতন সমান হয় ডিটারমাইন দ্য স্যালারি অফ ইজ লেকচারার প্রত্যেকজন প্রবাসকের বেতন নির্ণয় কর তাহলে আমাদের এখানে দুজন প্রবাসকের বেতনের কথা বলা হচ্ছে এবং দুজনের বেতন যদি একত্রিত করা হয় মোট করা হয় তাহলে তাদের বেতনের সমষ্টি হয় পনেরো হাজার টাকা তবে দুজনের বেতন সমান নয় যদি একজনের বেতন নয় পার্সেন্ট কমিয়ে দেওয়া হয় এবং অপরজনের বেতন সতেরো পার্সেন্ট বাড়িয়ে দেওয়া হয় তখনই দুজনের বেতন সমান হবে তা আমাদের রিকোয়ার্ট হচ্ছে ডিটারমাইন দ্য স্যালারি অফ ইস লেকচারার প্রত্যেক লেকচারারের বেতন কত নির্ণয় করো আমি অঙ্কটি সমাধান করেছি ল্যাট বলে প্রথমে দি স্যালারি অফ ফার্স্ট লেকচারার ইস এক্স টাকা দি স্যালারি অফ সেকেন্ড লেকচারার ইস ওয়াই টাকা দুজন লেকচারার বেতন তাহলে প্রথম লেকচারারের বেতনকে এক্স টাকা ধরেছি এবং দ্বিতীয় লেকচারারের বেতনকে ওয়াই টাকা ধরেছি আমাদের প্রশ্নের দুটি সত্য রয়েছে প্রথম সত্যটি হচ্ছে দুজন লেকচারারের বেতন একত্রিত করলে মোট পনেরো হাজার টাকা হয় আবার একজন লেকচারারের বেতন নয় পার্সেন্ট হ্রাস করলে এবং অপর লেকচারারের বেতন সতেরো পার্সেন্ট বৃদ্ধি করলে তাদের বেতন সমান আমরা অ্যাকর্ডিং টু ফার্স্ট কন্ডিশন প্রথম শর্ত মতে বলে লিখলাম এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল ফিফটিন থাউজেন্ড এখানে এক্স হচ্ছে প্রথম লেকচারারের বেতন ওয়াই হচ্ছে দ্বিতীয় লেকচারারের বেতন দুজনের বেতন যখন যোগ করা হবে তখন পনেরো হাজার টাকা হবে আর এক্স ইকুয়াল তাহলে ফিফটিন থাউজেন্ড আসে লিখলাম প্লাস ওয়াইকে পক্ষান্তর করলে মাইনাস ওয়াই হয়ে যাবে এটাকে আমরা এক নম্বর সমীকরণ রয়েছি এরপরে লিখলাম অ্যাকর্ডিং টু সেকেন্ড কন্ডিশন দ্বিতীয় শর্ত মতে তাহলে আমাদের দ্বিতীয় সত্যের মধ্যে ছিল ওয়ান লেকচারার্স ইস ডিক্রিজ বাই নাইন পার্সেন্ট অর্থাৎ একজন লেকচারারের বেতন নয় পার্সেন্ট হ্রাস পাবে অ্যান্ড দ্য স্যালারি অফ দি আদার ইস ইনক্রিজ বাই সেভেন্টিন পার্সেন্ট এবং অপর লেকচারারের বেতন সতেরো পার্সেন্ট বাড়বে তখন তাদের বেতন সমান হয় তাহলে আমাদের প্রথম লেকচারারের বেতনকে আমরা এক্স দরেছিলাম সেটা থেকে আমরা নাইন পার্সেন্ট মাইনাস করতেছি তাহলে নাইন পার্সেন্ট অফ এক্স যেহেতু ডিক্রিজ বলা হয়েছে আবার দ্বিতীয় লেকচারারের বেতন হচ্ছে ওয়াই টাকা সেটার সাথে সেভেন্টিন পার্সেন্ট ইনক্রিজ করে দিতে হবে তাহলে প্রথম জনের বেতন থেকে যখন নাইন পার্সেন্ট ডিক্রিজ করা হবে এবং দ্বিতীয় জনের বেতনের সাথে যখন সেভেন্টিন পার্সেন্ট ইনক্রিজ করা হবে তখন দুজনের বেতন সমান হবে এরপরে এক্স আছে লিখলাম নাইন পার্সেন্ট অফ এক্স মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এক্স অর্থাৎ নাইন পার্সেন্ট সমান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন সেটার সাথে এক্স গুণ করে দিলে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এক্স ইকুয়াল এরপরে ওয়াই আছে লিখে দিব প্লাস সেভেন্টিন পার্সেন্ট হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সেটার সাথে ওয়াই গুণ করলে হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ওয়াই এক্স থেকে যখন জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এক্স মাইনাস করা হবে তখন জিরো পয়েন্ট নাইন ওয়ান এক্স আসবে আবার ওয়াই এর সাথে যখন জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ওয়াই যোগ করা হবে তখন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ওয়াই আসবে এর পরবর্তী লাইনে এসে আমাদের এক নম্বর ইকুয়েশনে এক্স এর মান বের করা ছিল সেটি হচ্ছে ফিফটিন থাউজেন্ড মাইনাস ওয়াই আমরা এখন এর পরবর্তী লাইনে এক্স এর জায়গায় এই ফিফটিন থাউজেন্ড মাইনাস ওয়াই বসিয়েছি ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ওয়াই লিখে দিলাম এরপরে জিরো পয়েন্ট নাইন ওয়ানকে যখন ফিফটিন থাউজেন্ড দিয়ে গুণ করে দিব তখন থার্টিন থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি আসবে এরপর জিরো পয়েন্ট নাইন ওয়ানের সাথে মাইনাস ওয়াই গুণ করে দিলে মাইনাস জিরো পয়েন্ট নাইন ওয়াই আসবে এরপরে ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ওয়াই আসছে লিখে দিলাম তার পরবর্তী লাইনে এসে থার্টিন থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি আছে সেটা লিখলাম এরপরে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ওয়াই সমানের ডান পাশে লিখে মাইনাস জিরো পয়েন্ট নাইন ওয়ান ওয়াই যেটা সমাদের বাম পক্ষে ছিল সেটাকে পক্ষান্তর করে ডান পাশে নিয়ে আসলাম মাইনাসটা প্লাস হয়ে প্লাস জিরো পয়েন্ট নাইন ওয়ান ওয়াই হয়ে গেল অর থার্টিন থাউজ
ওয়ান ফাইন ওয়ান সেভেনের সাথে যখন জিরো ফাইন নাইন ওয়ান যোগ করে দিব তখন টু ফাইন জিরো এইট ওয়াই বের হয়ে আসবে এখান থেকে যদি আমাদের ওয়াইয়ের মান বের করতে হয় থার্টিন থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড ফিফটিকে টু ফাইন জিরো এইট দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে কারণ টু ফাইন জিরো এইটটা ওয়াইয়ের সাথে গুণ অবস্থায় আসে তাহলে থার্টিন থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড ফিফটিকে টু ফাইন জিরো এইট দিয়ে ভাগ করে দিলে আমাদের ওয়াইয়ের মান বের হয়ে আসে সিক্স আমরা ওয়াইয়ের মান পেয়ে গেছি এখন এক্স এর মান বের করতে হবে আমরা যে এক নাম্বার সমীকরণটি নির্ণয় করেছিলাম সেখানে এক্স ইকুয়াল ফিফটিন থাউজেন্ড ছিল এখানে যদি আমরা ওয়াইয়ের মানটা ফুট করি তাহলে খুব সহজে এক্স এর মানটা বের হয়ে আসবে তা আমরা নিচে লিখলাম ফুট ইন দ্য ভ্যালু অফ ওয়াই ইন ইকুয়েশন ওয়ান উই গ্যাট এক নাম্বার সমীকরণে ওয়াইয়ের মান বসিয়ে আমরা পাই আমাদের এক নাম্বার সমীকরণটি হচ্ছে এক্স ইকুয়াল ফিফটিন থাউজেন্ড এখানে আমাদের এক্স এর মান বসাতে হবে ছয় তাহলে সিক্স থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড সিক্সটি থ্রি মাইনাস ওয়াই এর জায়গায় বসিয়ে দিলাম আর এক্স ইকুয়াল তাহলে ফিফটিন থাউজেন্ড থেকে সিক্স থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড সিক্সটি থ্রি মাইনাস করলে এইট থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড থার্টি সেভেন বের হয়ে আসবে তাহলে আমাদের এক্স এবং ওয়াই দুটির মানি বের হয়ে গেল আমাদের অঙ্কের একেবারে শুরুতে ফার্স্ট ল্যাকসালারের স্যালারিকে এক্স টাকা ধরেছিলাম এবং সেকেন্ড ল্যাকসালারের স্যালারিকে ওয়াই টাকা ধরেছিলাম সেই হিসেবে আমাদের এক্স এর মান হবে ফার্স্ট ল্যাকসালারের স্যালারি এবং ওয়াই এর মান হবে সেকেন্ড ল্যাকসালারের স্যালারি আমি নিচে লিখে দিলাম দি স্যালারি অফ ফার্স্ট ল্যাকসালার ইজ টাকা তাহলে এক্স এর মান পেয়েছিলাম আমরা এইট থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড থার্টি সেভেন তাহলে এইট থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড থার্টি সেভেন দি স্যালারি অফ সেকেন্ড ল্যাকসালার ইজ টাকা সিক্স থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড সিক্সটি থ্রি আমাদের দুজন প্রবাসকের বেতন কত টাকা সেটা নির্ণয় করতে বলা হয়েছিল আমরা ইতিমধ্যেই দুজন প্রবাসকের বেতন কত টাকা সেটা নির্ণয় করে নিয়েছি 